हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीजीपीए और हम तीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेसिकली फर्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड सीजीपीए हमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ गुड सीजीपीए हमें चाहिए क्यों ठीक है हम इसका आंसर करेंगे लोग मजाक उड़ाते थे हंसते थे लोग शर्म आती थी नहीं सेकेंड क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज एंड मेंटेन गुड सी जी पी ए सो हम जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अपनी सी जी पी ए को बढ़ा सकते हैं या फिर मेंटेन रख सकते हैं अगर ऑलरेडी वो अच्छी है तो और लास्टली मैं डिस्कस करूंगा अब मेरा एक्सपीरियंस विद माई सी जी पी ए एंड वहां पर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियां की और क्या मैंने उनसे लर्निंग ली तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना चलो लेट्स गेट स्टार्ट So guys, हम बात करते हैं वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड सी जी पे है हम चाहते क्यों है कि हमारी एक गुड सी जी पे आए तो इसको आंसर करने के लिए हम पहले सोचते हैं कि अगर हम एक कॉलेज स्टूडेंट है हम कोई सा भी बी टेक एम टेक एम बी ए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका पर्पज क्या होता है जब भी हम कोई एक हायर स्टडीज कर रहे होते हैं या फिर हम कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं तो उसका पर्पज होता है या तो हम उस स्किल्स सीखना चाहते हैं ताकि हम एक जॉब कर पाए या फिर हम एक हायर स्टडीज के लिए जा पाए या फिर अपना स्टार्टअप खोल पाए या फिर अपनी कंपनी खोल पाए तो इन तीनों केसेस में दो केसेस ऐसे हैं जहां पे एक सी जी फैक्टर होता है प्लेसमेंट्स एंड हायर स्टडीज अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो उसका सिनेरियो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सपोज अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं और एक कंपनी आती है एक्स जो चाहती है ट्वेंटी स्टूडेंट्स को हायर करना ठीक है तो दो सीनैरियो हो सकते हैं यहाँ पे अब कंपनी बोलती है कि भाई हमारा क्राइटेरिया है कि हम जीरो कट ऑफ रख रहे हैं सी की कि ऑल द स्टूडेंट्स कैन गिव दी टेस्ट तो जब अगर थाउजेंड स्टूडेंट है तो थाउजेंड के थाउजेंड स्टूडेंट्स टेस्ट दे सकते हैं बिकॉज हमारी कट ऑफ है जीरो सी की और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है जब कंपनी कुछ कट ऑफ स्टैब्लिश कर देती है लाइक सिक्स सेवन एट नाइन वो कुछ भी हो सकती है वो डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट होती है तो अगर केस वन को देखें जब जीरो कट ऑफ है तो सारे बच्चे बैठ जाते हैं और टेस्ट दे देते हैं ठीक है हम पहले एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं अब जब सारे टेस्ट दे देते हैं तो यूजुअली सारे तो टेस्ट पूरा क्लियर कर नहीं पाएंगे तो मान लेते हैं हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं जो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी के साथ टेस्ट को कंप्लीट करते हैं अब लेकिन कंपनीज तो कंपनी को सिर्फ हायर करना है ट्वेंटी तो अगर हंड्रेड बच्चों ने पूरा एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो चाहती है कि यार हम कम से कम पचास बच्चों को शॉर्ट कर सकते हैं बस मैक्सिमम पचास को हम इंटरव्यू कर सकते हैं तो अगर उन्हें ट्वेंटी हायर करना है तो फिफ्टी को इंटरव्यू करना चाहते हैं बिकॉज रिसोर्सेज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए तो वो फिफ्टी स्टूडेंट कैसे रिमूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी जी पी ए बिकॉज सबका टेस्ट स्कोर तो सेम है या फिर रेज्यूमे में भी जा सकते हैं रेज्यूमे में भी एक सी जी पी ए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो यहाँ पे जो फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सी जी पी ए कम होगी कंपेरिजन टू अदर फिफ्टी तो वो एलिमिनेशन हो जाएगा उनका तो यहाँ पे एक सी जी पी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ अगर सपोज ओनली टेन पीपल कंप्लीट टेस्ट विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी अगर हजार में से सिर्फ टेन स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं लेकिन उन्हें हायर तो ट्वेंटी करने थे तो बाकी के जो बच्चे बच्चे होंगे जिन्हें वो मान लो फिफ्टी को इंटरव्यू करेंगे तो फोर्टी बचे तो फोर्टी को कैसे लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्कोर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सी जी पी ए तो उनका एक कॉम्बिनेशन करके फिफ्टी स्टूडेंट्स को वो इंटरव्यू कर लेंगे और फिर उनमें से ट्वेंटी हायर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी इंटरव्यूज ठीक है तो ये तो एक सीनारी होगा इसमें आपको पता चलेगा कि सी जी पी ए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करने के लिए अब दूसरा केस है जब सी जी पे सिक्स सेवन एट नाइन कुछ कट ऑफ है तो यहाँ पे आप यूजली एलिमिनेट हो जाओगे अगर आपकी सी जी पे कम है एक पर्टिकुलर वैल्यू से सपोज कंपनी ने कट ऑफ रखी एट एंड आपकी सी जी पी है सेवन पॉइंट नाइन तब भी आप कंपनी में नहीं बैठ पाओगे तो यहां से हम देख सकते हैं कि सी जी पी ए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से देखें सो so, अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो वहां पर भी एक सी जी पी ए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप आई आई एम में भी जाते हैं तो वहां पे भी सी को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है तो होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि सी जी पी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर प्लेसमेंट एंड फॉर हायर स्टडीज और अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तब आपके लिए सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अब हमने बात कर ली कि वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड सी जी पे अब हम पता चल गया कि गुड सी जी पे तो भाई चाहिए अब कैसे चाहिए हम उसकी बात करते हैं 
सो so गाइज अब हम बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज एंड मेंटेन अ गुड सी तो अब हमें पता तो चल गया कि सी भाई इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अब हम अपनी सी को बढ़ाएं कैसे या फिर मेंटेन कैसे रखें तो गाइज सबसे पहला पॉइंट है हमारा फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिफोर द एग्जाम तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो हमारा कोई भी सेमेस्टर है उसमें पांच से छह हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उसमें से लेकिन दो से तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कोर रिलेटेड होते हैं हमारी कोर ब्रांच से रिलेटेड होते हैं और बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो एडिशनल होते हैं फॉर एग्जांपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट uh, हूँ तो उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग या फिर इकोनॉमिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये हमारे एक तरीके से एडिशनल होते हैं कोर सब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा हमेशा जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं ना लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम इन पे आप फोकस करो थ्रू आउट द सेमेस्टर यानी कि इनकी क्लासेस भी अटेंड करो ज़्यादा से ज़्यादा और इनके बारे में पता रखो कि क्या चल रहा है इन सब्जेक्ट में और क्या आएगा इनका सिलेबस क्या है बिकॉज अगर आप कोर सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव होगी बिकॉज बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना जो एडिशनल उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं विद स्टडिंग लेस यानी कि कम पढ़ के भी उनमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है बट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो पहला पॉइंट क्लियर होगा तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर है आप दूसरे पॉइंट पे चलते हैं मिड सेम इज ग्रेटर देन एंड सेम ये ऐसा पॉइंट है जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है जिससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि अगर आप अपने मिड सेम को ज़्यादा प्रियोरिटी देते हो ना अपने एंड सेम से तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होकर आता है वो कैसे मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो आप मिड सेम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपने उसके लिए कुछ टाइम लगाया होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट में चल क्या रहा है और अगर आप मिड सेम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके पास एंड सेम में जब आप जाओगे तो आपको थोड़े नॉलेज होगी पहले से सब्जेक्ट के बारे में तो एंड सेम में आपको पता होगा कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है तो उससे क्या होगा आपका मिड सेम अच्छा गया आपको पुश मिला कि हाँ भाई मेरा ये सब्जेक्ट में अच्छा गया स्कोर आया मिड सेम में तो अब मैं एंड सेम में भी अच्छा परफॉर्म कर देता हूँ तो ओवरऑल मेरा ग्रेड ए प्लस या ओ बन जाएगा और मिड सेम में अगर आप पढ़ लेते हैं तो एंड सेम में 50 परसेंट ऑफ द सिलेबस जो होता है वो मिड सेम वाला ही होता है तो बस आपको 50 परसेंट और पढ़ना पड़ता है तो प्रेशर जितना होता है वो कम हो जाता है ठीक है तो सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिड सेम इज ग्रेटर देन एंड सेम अब थर्ड पॉइंट है मेक कनेक्शन विद पीपल हु नोज वट्स गोइंग ऑन क्लास सो so, यार भाईचारा बना के रखो अपना जो बंदे आगे बैठते हैं अगर आप उनमें से नहीं हो जो क्लास रेगुलरली जाते हो या आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्लास में आप सो जाते हैं क्लास में बिकॉज मेरे साथ क्या होता था बहुत टाइम तो मैं सो जाता था क्लास में मेरे को नींद आती थी क्योंकि अगर मॉर्निंग की क्लास होती थी आठ से नौ वाली तो मैं सो जाता था तो हमेशा उन लोगों के साथ भाईचारा बना के रखो जो हमेशा क्लास में नोट्स बनाते हैं और जो क्लास में हमेशा एक्टिव रहते हैं तो उनको पता रहता है कि सिलेबस क्या होगा और अगर हम उनसे बातचीत बना के रखते हैं तो हम उनसे पता कर सकते हैं कि भाई सर ने क्या पढ़ा है या मैम ने क्या पढ़ा है और वो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है सो गाइज फोर्थ पॉइंट है असाइनमेंट्स एंड क्लास टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सो so गाइज हमारा देखते हैं पहले एक बार डिविजन देख लेते हैं स्कोरिंग का कैसे होता है कि अगर हमारे पास हंड्रेड मार्क्स हैं तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अलग भी हो सकता है फिफ्टी फोर एंड सेम थर्टी फोर मिड सेम 24 फोर असाइनमेंट इन क्लास टेस्ट राइट तो अगर हम मिड सेम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे मान लो 30 नंबर आ गए और जो 20 है ना वो तो फ्री के नंबर है असाइनमेंट्स दे दो और क्लास टेस्ट तो आपको पता ही है कितने आसान होते हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म कर दो असाइनमेंट दे दो तो आपके जो 50 मार्क्स है ना स्कोर हो गए तो अगर मान लो आपका एंड सेम खराब हो भी जाता है ना उसमें थर्टी मार्क्स भी आते हैं तो आपके ओवरऑल कितने हो गए एट्टी मार्क्स तो एट्टी आउट ऑफ हंड्रेड इज नॉट अ बैड स्कोर और आपका ये तो है नहीं कि हमेशा एंड सेम बेकार ही होगा अच्छा भी जाएगा तो अगर उसमें 45 आते हैं तो आपका टोटल 95 स्कोर बन गया तो यहाँ से मैं क्या बताना जा रहा हूँ कि जो क्लास टेस्ट और असाइनमेंट का जो 20 मार्क्स का जो स्कोर है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू कैरी करता है तो असाइनमेंट और क्लास टेस्ट को हमेशा लाइटली मत लेना उसकी इंपॉर्टेंस है और अगर आप उसको करते हैं फ्री के नंबर है वो एक तरीके से उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी सो गाइज फिफ्थ पॉइंट है नो योर सिलेबस तो ये ऐसा पॉइंट है जो एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में तो पता ही नहीं होता था
एक अपने कनेक्शन से जो भी आपके भाई दोस्त हैं भाई हैं उनसे भाईचारा बना के रखो कि भाई तू मेरे को बता देना कि ये क्या आ रहा है ठीक है ना अगर मान लो आपके पांच चैप्टर्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कॉलेज में कि पूरा चैप्टर रहेगा कभी कभी कुछ टॉपिक्स रिमूव करवा देते हैं टीचर बिकॉज वो पढ़ाए नहीं होते उन्होंने और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज बता देता हूँ कि कॉलेज एग्जाम में ना जो टीचर पढ़ाता है यूजली उसमें से ही आता है एग्जाम में कभी भी ना बाहर से बहुत कम चांस है कि ऐसा कुछ आ जाए जो टीचर ने पढ़ाया नहीं है बिकॉज यार एक बात डिस्कस करते हैं सपोज टीचर ने कुछ पढ़ाया और वो पेपर में आया ही नहीं तो तुम टीचर को जाके क्वेश्चन कर सकते हो ना सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं था और टीचर के पास कुछ आंसर भी नहीं होगा तो जो टीचर पढ़ाएगा उसमें से ही आएगा और टीचर तो सब कुछ पढ़ा नहीं सकता एक सेमेस्टर में तो अगर हमें पता होगा कि वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं तो उस पर ही एग्जाम आएगा और हम वो कर देंगे तो नोइंग योर सिलेबस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर तो आपको क्या करना है या तो क्लास अटेंड करो फिर पता कर लो सिलेबस या नहीं कर रहे अपने भाइयों से पूछो कि भाई क्या आ रहा है बता दो मेरे को और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स करके जाना बिकॉज अगर आपका कोई भी एग्जाम है उसके आप पांच साल पहले के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो यूजली दस मार्क का पेपर तो आपको वहीं पता चल गया बिकॉज सो so क्या होता है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और वो क्यों होते हैं क्योंकि उनको पेपर में इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी इंपॉर्टेंस को बताया जा सके कि अगर कुछ टॉपिक है लेट से हीप्स अगर हीप्स की इंपॉर्टेंस बतानी है ना टीचर को तो वो उसको एग्जाम में डाल देंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है तुम्हें तो पता होना चाहिए और अगर एग्जाम में डाल देंगे तो यूजली बच्चे पढ़ेंगे तो इसलिए वो हर बार पेपर में आता है ताकि बच्चे उसे पढ़ें तो आपको प्रीवियस ईयर्स करना बहुत जरूरी है ताकि आप फेमिलियर हो पाए कि एग्जाम पैटर्न कैसा है और आपको पता हो कि भाई ये ये तो मेरे को पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स वाला बिकॉज वो तो आ ही सकता है ना रिपीटेशन तो हो ही सकता है तो ये कुछ छह पॉइंट थे होपफुली इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी सी डेफिनेटली इंप्रूव होगी और अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि मेरी सी कैसे बढ़ी और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा सो so गाइज अब डिस्कस करते हैं अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड मैंने अपनी सी जी पी ए को कैसे इम्प्रूव किया ओवर द टाइम सो ये मेरा कुछ ग्राफ है सी जी पी ए का फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी मेरी फाइव पॉइंट एट वन फिर सिक्स पॉइंट सेवन वन फिर सेवन पॉइंट वन थ्री सेवन पॉइंट सेवन एट एट पॉइंट टू थ्री एट पॉइंट एट टू नाइन पॉइंट टू सेवन एंड नाइन पॉइंट फोर जीरो अब इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ जब मेरी फाइव पॉइंट वन एट वन आई थी ना यार मेरे को ना लगा ही नहीं था बुरा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि वो इंपॉर्टेंट है तो ये जानना कि सी जी पे क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने सबसे पहले बताया था इस वीडियो के तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चाहिए क्यों अगर हमें कुछ भी चीज करना है अगर सपोज हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक पर्पज होता है ना कि हमें एक अच्छी बॉडी चाहिए अच्छी फिजिक चाहिए तो यहाँ पे ही हमें जानना होगा कि सी जी पे इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं तो मेरे को फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में तो पता ही नहीं था कि अच्छी सी पे चाहिए भी होती है मेरे को जब पता चला थर्ड सेमेस्टर में कि अच्छी सी पे चाहिए तब मैंने और गलतियां करी कि मिड सेम में फोकस नहीं करा एंड सेम में फोकस करा बस और उसकी वजह से मेरा स्कोर खराब हो गया फिर जब मैं ओवर द सेमेस्टर बढ़ता गया आगे तो जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं ना लास्ट स्लाइड में कि ये जो छह पॉइंट्स हैं इनको मैं फॉलो करता गया ना तो ओवरऑल मेरा स्कोर अपने आप इंप्रूव हो गया तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर आपको अपनी सी पे बढ़ानी है अगर आपको अपनी सी पे बढ़ानी है एक ग्राफ ऐसे बढ़ाना है तो आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं पिछले स्लाइड में वो सारे पॉइंट्स को फॉलो करो और इम्प्रूव करो सी जी पी ए एक तो हमने इस वीडियो में तीन चीजें सीख ली ना यार हमें सी जी पे चाहिए क्यों पर्पस पहले अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है कि आपको प्लेसमेंट्स में बैठना है अगर आपका या फिर आपको अगर स्टार्टअप खोलना है तब आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है अपनी सी जी पे पे अगर लेकिन दो पॉइंट है ना आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है प्लेसमेंट के लिए जाना है तो यार पर्पज क्लियर होना चाहिए तो बात सही बनेगी दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि मैं क्या क्या पॉइंट फॉलो करिए जिससे मैंने ओवर द टाइम अपनी सी को इंप्रूव किया तो होपफुली आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से और कुछ हेल्पफुल होगी ये वीडियो एंड एट लास्ट मैं क्या बोलूंगा यार अब आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली मैंने आपको बता भी दी कि मैंने क्या क्या चीज फॉलो करी जिससे मेरी सी जी पढ़ी तो अब आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए आप इस वीडियो को ना लाइक कर सकते हैं ताकि ये और लोगों तक पहुंचे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगर मैं नई वीडियो डालूं तो आप उसे मिस ना करें और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि किसी की अगर सी पे कम है तो वो बढ़ जाए ठीक है ना उसको कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे करके हम अपनी सी पे को बढ
तो वो कुछ ना कुछ करके अपनी चीज पे बढ़ा ही लेगा तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं फिफ्टी और मैं क्या चाहता हूँ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना आप उसको कमेंट में लिखते हैं अगर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं ना तो एट्टी परसेंट चांस है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी और ट्वेंटी परसेंट चांस है कि वो थोड़ी टाइम लगेगा सॉल्व होने में लेकिन प्रॉब्लम से सॉल्व जरूर हो जाएगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर सीखने को मिला तो प्लीज लाइक इट कर देना एंड सी यू इन अनदर वीडियो बाय